Hai hai. சந்தோஷமா இருக்க ஒரு பிஸியான ஒரு ஸ்கெடியூல் மாறி மாறி பேக் டு பேக் மூவிஸ் அப்படியே டைமே இல்லாம ஃபேமிலியோட ஒரு ஒரு மாசமா கம்ப்ளீட்டா டிஃபரண்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு எப்படி சார் ஃபீல் பண்றீங்க கண்டிப்பா அது கொரோனாவும் சேர்த்து நம்மளுக்கு இப்ப பிரேக் கொடுத்துருக்கு ஏண்டா சும்மா ஓடிட்டே இருக்கீங்க கொஞ்ச நேரம் வீட்ல இருங்க வைஃப் பாருங்க வீட்ல சமைங்க வீட்டு வேலைலாம் செய்யுங்க அப்படினு சொல்லி சந்தோஷமா செஞ்சிட்டு இருக்கோம் ஹாப்பியா செஞ்சிட்டு இருக்கோம் பட் இதுவே தொடர்ந்துச்சுனா ரொம்ப கஷ்டம் சீக்கிரம் அது முடிஞ்சிடும்னு பார்க்கறோம் கரெக்ட் சார் எல்லாருமே நல்ல டைம் ஆமா சார் நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க சோ ரொம்ப 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 கஷ்டப்பட்டுட்டாங்க சோ கூடி சீக்கிரம் இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகி எல்லாரும் பேக் டு நார்மல் போறணும் நம்ம வேண்டிக்கிறோம் சார் வந்துரும் வந்துரும் कंफर्मா வந்துரும் பாசிட்டிவ் ஓட இருப்போம் डेफिनेटா வந்து ஆனா புது ஒரு புது நியூ வேர்ல்ட் கிடைக்கும் நமக்கு புது உலகம் கிடைக்கும் ஷூர் சார் சோ நீங்க எப்படி இருக்கீங்க சார் உங்களுக்கு பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சி தேவ இல்ல சார் எல்லாருமே பரிசேப்பட்ட ஆக்டர் நீங்க பட் நான் உங்களை பற்றி செக் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒரு டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்தே கனாக்கோலம் காலங்கள் விஜய் டிவிலேருந்தே ரொம்ப பெரிய ட்ராவல் சார் உங்களுக்கு சினிமாவில் நான் நான் நினச்சேன் நீங்கள் டேரெக்டாக மூணு படத்தில் தான் நீங்கள் உங்களுக்கு பெரிய ரோல் அதில் இருந்தால் உங்கள் ஜெர்னி கண்டினியூ ஆச்சு அப்படின்னு பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது தான் நீங்கள் நிறைய சீரியல்லாம் நடிச்சிருக்கீங்க ஸோ என் வயசு வேறு அப்படி சார் நீங்க சின்ன பையனா இப்ப எனக்கு வயசு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு மாதிரி மக்களுக்கு காலேஜ் ஸ்கூல் படிக்கும் அந்த இத மீன் பண்ண சார் பரவால பரவால சொல்லுங்க சோ விஜய் டிவி சன் டிவி ராஜ் டிவி Z5 கலர்ஸ் டிவி எல்லா எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா எல்லா சேனலையுமே நீங்க சீரியல் பண்ணிட்டீங்க சார் பார்த்த வரைக்கும் ஆ பண்ணியாச்சு ஆமா பட் ஸ்டில் 2020 ல சித்தி 2 ல நடிச்சிட்டு இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் சார் இல்ல சித்தி 2 ல ஒரு கேமியோ ரோல் தான் பண்ணேன் ஓகே ஒரு கெஸ்ட் அப்பியரன்ஸ் பழைய ஆக்ட்ரஸ் ரூபினி இருக்காங்களே ஹீரோயின் மைக்கேல் மதன காமராஜ் அவங்களோட பேர் பண்ணி அது ஒரு சின்ன கதைக்கு ஒரு லீட் அது एक्चुअली ஓகே एक्चुअली சீரியஸ் பண்ற ஐடியான்றதுல சீரியஸ் பண்றதுக்கான டேட்ஸ் வந்து பயங்கர ப்ராப்ளமா இருக்கு ஓகே ஓகே சோ விஜய் டிவில மட்டும் ஆயுத எடுத்து ஒரு சீரியல் மட்டும் பண்ணிட்டு இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா சார் படங்களுக்கு நடுவுல அது ஒண்ணே ஒண்ணு பண்ற காரணம் வந்து என்னோட காட் ஃாதர் ரமணிகிரி வாசன் உங்களுக்கே தெரியும் ஓகே அட்லி படத்துக்கெல்லாம் கதை யோசன கர்த்தா அவர் காட் ஃாதர்னால அவருக்காக அந்த சீரியல் ஒத்துக்கிட்டு ஓகே ஓகே கேரக்டரும் நல்லா இருந்துச்சு அதான் முக்கியம் சூப்பர் சார் சோ உங்களுக்கு ஆனாலும் பெரிய இன்ட்ரோடக்ஷன் தேவையில்ல மூணு படத்துல வந்து ஸ்ருதி ஹாசனுக்கு ஃாதரா நடிச்சீங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து கத்தி படத்துல நடிச்சிருக்கீங்க அதுக்கு அப்புறம் வந்து காக்கி சட்டை அதுக்கு அப்புறம் மிருதன் அப்புறம் அறம் அதுக்கு அப்புறம் என்னங்க சார் சாட்டை ஆ எல்லாருக்குமே <laughs> தாண்டி <laughs> 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 இடத்துக்கு வர முடியுது சோ கண்டிப்பா உங்களுக்கும் இருக்கும் நான் கண்டிப்பா நினைக்கிறேன் சோ அது இல்லாம நீங்க கேஸ்டிங் டைரக்டரா கூட இருந்திருக்கீங்க சார் அது எப்ப இருந்து சார் ஆமா இருக்கேன் இன்னும் இருக்கேன் ஓகே இன்னும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க 
அதாவது அபிஷியலா அபிஷியலா வந்து பிசினஸா கமர்ஷியலா பைசா அப்படின்றது கிடையாது கஷ்டப்பட்டு எங்க எங்க டேலண்ட் இருக்கோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச டேரக்டர்ஸ்க்கு அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது அவங்க போட்டோஸ் அனுப்பிச்சு சார் நல்லா நடிப்பாரு ஒன்று டேரக்டரோட ஃபீல்டுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்றோம் அதே மாதிரி நம்மளுக்கு வளரும் அந்த டேலண்ட்ஸை வந்து வி கேன் டேரக்டர் காமிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் ஸோ அதில் இப்போ ஒரு படம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க சூர்பணகைன்னு சொல்லிட்டு தமிழ் தெலுங்கு அதுக்கப்புறம் ஐஸ்வர் ராஜேஷ் அவங்களோட அன்டைட்டல் விக்னேஷ் கார்த்திக் அவரோட டேரக்ஷன்ல ஒரு படம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நானும் அந்த படத்துல உங்களோட ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் அப்படியா நீங்க <laughs> 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 தாத்தா வந்து சினிமா ப்ரொடியூசரா நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்ல இருந்திருக்காரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது ஆமா சோ தாத்தா வந்து பெரிய ப்ரொடியூசர் முதலாம் <laughs> 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 இருக்கலாம் அப்படி சொல்ல முடியாது பட் நான் பேசிக்கா வந்து ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்தேன் ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் ஜிஎம்ஆ அப்போ சினிமா ஷூட்டிங் எல்லாம் நடக்கும் பூவெல்லாம் கேட்டு பாருல அந்த ஹோட்டல் தான் நடந்துச்சு தர்மதுரை நடந்துச்சு ரவி சார் உள்ளுக்குள்ள அந்த ஆசை இருக்கும் பட் ஸ்டாம்பி சினிமா ஃபேமிலினால வந்து அப்படி இப்படின்னு நம்மள எப்படியாச்சும் எழுத்து கொண்டு வந்துடும் இதுதான் பிரதர் இங்க என்ன எழுதிருக்கோ அதான் பிரதர் சில பேர் நிறைய திறமை இருக்கும் நம்மளோட நல்லா அழகா இருப்பாங்க நம்மளோட நல்லா நடிப்பாங்க பட் அவங்களால வர முடியாம இருக்கும் ஒண்ணு இல்ல இங்க என்ன எழுதிருக்கோ அதான் அமெரிக்கா இருந்தாலும் உங்களை கொண்டு வந்து நடிக்க வச்சிருக்கோம் சூப்பர் சார் சினிமான்றதே ஒரு வரம் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா ஆக்டர்ஸ் மாதிரி பிளஸ்ட் பீப்புள் யாருமே கிடையாது இந்த பப்ளிக் ஐடென்டிட்டி பெட்ரோல் பங்க்ல போனாலும் சீக்கிரம் பெட்ரோல் போடுறாங்க தியேட்டர்ல டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க ப்ரொவிஷன் ஷாப்ல போனா கூட முதல்ல ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி சலுகைகள் நிறைய கிடைக்கும் பேங்க் பேலன்ஸ் கம்மியா இருந்தாலுமே இந்த சலுகைகள் நடிகனுக்கு வந்து பெரிய வரப்பு சார் கரெக்ட் சார் சூப்பர் சார் எப்படி சார் ஆரம்ப கட்டத்துல உங்களோட சினிமா பயணம் எப்படி சார் இருந்தது நீங்க ஆரம்ப கட்டம் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது வந்து கனகானம் பாலங்கள் விஜய் டிவில சீரியல் பண்ணி கரெக்ட் சார் 2007 அதான் முதல் சீரியல் ஃபர்ஸ்ட் ஆமா அதுல இருந்து ஆரம்பிச்சு 13 சீரியல் பண்ண மொத்தம் ஓகே விஜய் விஜய் டிவிக்கே தான் ஃபுல் சீரியலும் பண்ணேன் டோட்டலா ஓகே சார் அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டு மூணு படம் பண்ணிட்டு இருக்க டைம்ல தான் தனுஷ் சார் ஆபீஸ்ல இருந்து கால் பண்ணாங்க மூணு படத்துக்கு த்ரீ த்ரீ ஸோ அப்போ நான் போய் பார்த்தேன் அவரை அவரை பார்த்தோன்னா சாதாரணமாக மேலே கீழே பார்த்தாரு கேட்டார் என்ன சார் நீங்க நிஜமாவே இந்த கலராக இருப்பீங்களா இல்லை மேக்கப் போட்டிருக்கீங்களான்னு கேட்டாரு அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை சார் மேக்கப் போட்டிருக்கேன் ஷூட்டிங்ல இருந்தால் வரேன் அப்புறம் வாஷ் பண்ணிட்டு வாங்கினார் வாஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சாங்க கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு நம்பிக்கை வந்து இந்த படத்துல நம்ம இருக்கும் கண்டிப்பா அப்புறம் கே அப்புறம் டீடைல்ஸ் சொல்ற சுதியாசனுக்கு அப்பா ரோகிரி மேடம்க்கு நீங்க பேர் அப்படினு ஓகே ஏனா அதுதான் என்னோட முதல் பெரிய படம் பெரிய படம் எனக்கு பெரிய ஒரு நடிகர் அப்படி மௌனகுரு கூட பண்ணிருக்கீங்களா சார் மௌனகுருல அதுக்கு முன்னாடி பண்ணது தான் அதுக்கு முன்னாடி பண்ணது பட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரில ஒரு அந்தஸ்து ஒரு நேம் கொடுத்தது வந்து 3 தான் 3 தான் ஏனா ஹீரோயின் ஃாதர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பொசிஷன் பெரிய சினிமால நிறைய பேர் வந்து அப்பா ரோல் வேணும்னு வாங்க அப்பா ரோல் பெரிய அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது அப்பா ரோல் ஆக்சுவலா ஹீரோக்கோ ஹீரோயினுக்கோ அப்பா பண்ணா அந்த பேரை வச்சு நம்மள சொல்லுவோம் சப்போஸ் விஜய் சாருக்கோ இல்ல அஜித் சாருக்கோ அப்பா பண்ணா ஏ தலையோட அப்பா தளபதியோட அப்பா அப்படின்னு வாங்க அந்த அந்த ரெக்கக்னிஷன் வரும் நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஆக்டிங் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுவாங்க பட் த்ரீ தனுஷ் சார் என்ன பண்ணாருனா என்னோட நடிப்புக்கே எனக்கு அங்ககாரம் கிடைச்சது அங்கீகாரம் கிடைச்சது அதுக்கு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் அவங்களுக்கும் ஐஸ்வர்யா மேடம்க்கும் சோ த்ரீ தான் ஃபர்ஸ்ட் இன்னைக்கு வரைக்கும் வந்து ஒரு அடையாளம் பெரிய அடையாளம் தான் த்ரீ படம் கண்டிப்பா சோ அதுக்கு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஒரு ரோல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிரேக் ஆர்ந்து இருக்கு அது ரீபடம் பண்ணும்போது அந்த ஃபேர் ஆ கரெக்ட் சொல்லுங்க பிரதர் சாரி இல்ல நோ ப்ராப்ளம் அந்த ரோலுக்கு அப்புறம் डेफिनेटா உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த படங்கள் உங்களுக்கு பெரிய ரோல் கூட ஆரம்பிச்சாங
ஆமா இப்போ த்ரீ வந்து பெரிய எமோஷனல் ரோல் அங்கே இந்த ஹியூமரோ வேற எதுவுமே கிடையாது அந்த அந்த ரோல்ல ஒன்லி எமோஷன் ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு அப்பா ஸோ அதுக்காக என்ன சின்ன சினிமாவில் என்ன பார்த்தாங்க ஒரு எமோஷனல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அப்பாவுக்கு ஒரு புது முகம் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு ரவுண்டு வந்த நான் சாட்டை அடுத்தடுத்து சாட்டை வந்தது எங்கேயும் எப்போதும் வரிசையா படங்கள் ஆ ஒரு <laughs> 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 கண்ண மூடிட்டு நம்ம பண்ணிடலாம் பெங்களூர்ல ஷூட்டிங் நாங்க பெங்களூர்ல போனா நயன்தரா மேம் அங்க இருந்தாங்க சோ கூட நடிச்சவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆளுங்க அனுராக் கஷ்யாப் கரெக்ட் இந்த பக்கம் நயன்தரா மேடம் அப்புறம் வந்து போலீஸ் குரமங்களா பப்ளிக் ரோடு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆனது அஜய் ஞானம் வந்து அருமையான டேரக்டர் இப்ப விக்ரம் வச்சு பண்றாரு ரொம்ப நல்ல டேரக்டர் எனக்கு நல்ல ஒரு ரோல் கொடுத்தாரு எமோஷன் நிறைய கொடுத்தாரு படம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அழுகிறதுல நிறைய இருக்கும் சூப்பர் சார் இப்போ நீங்க இப்போ நீங்க ஆஸ்பெரிங் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு சினிமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கல ஆ இனிக்கு ஆஸ்பெரிங் ஆக்டர்ஸ் நிறைய பேர் சினிமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்கல சார் ஆமா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லணும் ஆசை பண்றீங்க சார் அத அத சினிமாக்கு வந்து யார் வேணா ஆசை பண்ணலாம் சார் அத அது தப்பு சினிமா எல்லாத்துக்கும் ஒருத்தருக்கு மட்டும் சொந்தமானது கிடையாது எல்லாருக்குமே பொதுவானது திறமை இருந்தால் डेफिनेटா வரலாம் ஆனா ஒண்ணே ஒண்ணு வரவங்க அவங்க கையில இருக்குற வேலையோ அப்பா அம்மா விட்டுட்டோ இல்ல ஊற விட்டோ ஓடி வந்து பண்றதுலாம் தப்பு வந்து ட்ரை பண்ணலாம் அவங்களுக்கு உண்டான அந்த வேலையை அவங்க செஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு இன்கம் இருக்கணும் கையில ஒண்ணு இல்லாம ஜீரோ வந்தா மாட்டிப்பாங்க மாட்டிப்பாங்க எத்தனை பேர் சாப்பாடு இல்லாம எத்தனை அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எத்தனை ஆக்டர்ஸ் வந்து சாப்பிடாம வெளியே சொல்லாம எல்லாம் எவ்வளவு சினிமான்றது ரொம்ப கஷ்டம் எல்லாம் நினைச்சுக்கிறாங்க சைமா அவார்ட்ஸ்ல உட்காந்து கை தட்டிட்டு ஸ்டேஜ் ஏரியா அவார்டு வாங்கிட்டு ஒரு பெர்சிடிஸ் பென்ஸ்ல வந்து இறங்கணும்னு ஆடியன்ஸே அதிர்றாங்கன்றது ஈஸியா எல்லாருக்குமே கிடைக்கிறது கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி நிறைய இன்சல்ட் இருக்கு வழிகள் இருக்கு ஹேர்டல்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் தாண்டி தான் ஒரு பெரிய நடிகனோ நடிகை உருவாகிறாங்க இப்ப இருக்கிற பெரிய நடிகர் எல்லாத்துக்குமே அந்த அந்த கதை பின்னாடி இருக்கு அஜித் சருக்கு ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு விஜய் சருக்கு ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு நயன்தரா மேம்க்கு ஒரு பெயிண்ட் இருக்கு ஸோ எல்லா பெரிய ஆக்டர்ஸ்க்கும் தனுஷ் சார் முதற்கொண்டு அதை தாண்டி தான் இந்த இடத்துக்கு வராங்களே தவிர ஈஸியா யாரும் சினிமால வந்துரு மத்த ப்ரொஃபஷனோட சினிமா ஏன் கஷ்டம்னு சொல்ற அப்படின்னா மத்த ப்ரொஃபஷன்ல உங்களுக்கு டைம் இருக்கு நீங்க டைம் எடுத்து பண்ணலாம் ஒரு நடிகனுக்கு மட்டும் கேமரா முன்னாடி கொடுக்குற அந்த ரெண்டு நிமிஷமோ ஒரு ஒரு நிமிஷமோ இல்ல மூணு நிமிஷமோ உங்க திறமையை நிரூபிப்பீங்க அந்த இடத்துல நீங்க நல்லா நிரூபிச்சாதான் அடுத்த கேமரா உங்களுக்கு ஆன் ஆகும் டைம் ரொம்ப கம்மி நடிகனுக்கு ஜாப் வந்து ஆக்டிங் தான் அது சின்சியரா டெடிக்கேட்டடா நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போட்டு பண்ணோம் கையில ஒரு வேலையும் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணி நல்ல கால் ஊனத்துக்கு அப்புறம் நீங்க அந்த வேலையை விட்டுடலாம் அதனால அதே மாதிரி வந்து பணம் கொடுத்து நடிக்கணும்னு சில விளம்பரங்கள் எல்லாம் வரும் தயவு செஞ்சு அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க போகவே போவாதீங்க சினிமால எப்பவும் பணம் வாங்கி உங்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குற ஆளுங்க கிடையவே கிடையாது அப்படி பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அந்த அந்த படம் வந்து வந்ததா சரித்திரமே கிடையாதுங்க கரெக்ட் நீங்க படத்தை நடிக்கிறீங்க சப்போஸ் ஒரு கஷ்டம் வருது உங்ககிட்ட பணம் இருக்கு நீங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஒரு கடனா திருப்பி வாங்கிக்கலாம் பட் விளம்பரம் போது நீங்க காசு கொடுத்து வந்து உங்களுக்கு நான் சான்ஸ் தரேன்னு சொல்ற இடத்துல தயவு செஞ்சு போகாதீங்க யாரா இருந்தாலும் சரி சினிமாவை நீங்க உண்மையா நேசிச்சு உங்களுக்கு உண்மையா எஃபர்ட் போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு நாள் நீங்க நினைச்சது நீங்க அடையலாம் சூப்பர் சார் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேள்வி இப்போ ஒரு ரோல்க்கு நீங்க எப்படி சார் உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு நாளைக்கு வர ஒரே விஷயம் ஆ சொல்லு சாரி சாரி சொல்லு ஒரு ரோல்க்கு எப்படி சார் நீங்க உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க நான் ஒரு ரெண்டு நாள்ல ஷூட்டிங் இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பர்టిక్యులர் ஒரு ரோல் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படினா நீங்க என்ன மாதிரியான ஹோம் வொர்க்லாம் பண்ணுவீங்க சார் ஒண்ணுல பிரதர் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஒரு ஃபோன் கால் நம்மளுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்வாங்க இந்த ரோல்க்கு உங்களை பார்க்கறோம்னு சொல்வாங்க நான் அப்போ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் அசோசியேட் டேரக்டர் கண்டிப்பாக பேசாமல் நான் அந்த ரோலுக்கு வந்து சரின்னு சொல்ல மாட்டேன் முதல்ல இந்த ரோல் எக்ஸ்ட் டிஃபைன் பண்ணிடுங்க அந்த இந்த கேரக்டர் என்னென்ன பண்ணும் எப்படி பேசும் எப்படி உட்காரும் சிட்டியா வில்லேஜாலாம் கேட்டுவேன் ஸோ ஒரு அவுட்லைன் மட்டும் கொடுப்பாங்க ஏன்னா யாருமே ஃபுல் கதையை சொல்ல மாட்டாங்க கரெக்ட் ஹீரோ ஹீரோயினை தவிர வேற கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஃபுல் கதை சொன்னதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்ட்ரிலேயே கிடையாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரகாஷ் ராஜ் நாத சார் அவங்க மாதிரி ஆளுங்க கேட்டால் அவங்க மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் கேட்டால் சொல்லுவாங்களே தவிர பட் அதுவும் நாட்
ரிச் பில்லியனர்னு போட்டா ஒரு ஒரு போஸ்ட் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அதை வச்சு நம்ம ஸ்டைல் எப்பவுமே நம்ம ஒரிஜினல் நம்ம பண்ணிட்டோம்னா நம்ம ஜெயிச்சிருவோம் அதை பார்த்துட்டு நம்ம ஸ்டைல் அடிக்கிறோமே தவிர ரஜினி சாரை பார்த்தா ரஜினி சார் மாதிரியே பண்ணிக்கிற மாட்டிப்போம் ஒரு சாதுவான அப்பா ஒரு பலம் இல்லாத அப்பா ஒரு விவசாயின்னு வச்சுங்களேன் ஒரு வேஸ்டியை கட்டிட்டு நம்ம பாடி லாங்குவேஜ் டோட்டலா மாறிடும் விவசாய சாதாரண விவசாயம் பார்த்தாவே போதும் நம்மளுக்கு பாடி லாங்குவேஜ் வந்துடும் ஷூட்டிங் போறதுக்கு முன்னாடி அங்க போன டேரக்டர் அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறாங்க ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணும் போது நம்ம கரெக்டா ஒன்னே ஒண்ணு நம்ம பிளாங்கா போக கூடாது அவ்வளவுதான் அப்படின்ட்டு போறதுதான் தப்பு இப்ப அதுதான் சார் கேட்டேன் நீங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளவு இருக்கு உங்களுக்கு நீங்க அதுதான் நீங்க என்ன மாதிரியான ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுவீங்க நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் இந்த கேள்வி ஏன்னா பிளைண்டா போயிட்டு அங்க போயிட்டு நம்ம நடிக்கணும்ன்றது ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான் யாரா இருந்தாலும் ஆமா நினைக்கிறது <laughs> 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 அவங்க வந்து ஒரு டேக் மேல போவே மாட்டாங்க நடிக்கும் போது நம்ம டேக் எடுத்தோம்னா அது நல்லா இருக்காது வாங்கிடுவோம் வாங்கிட்டு நான் ஒரு டாக்டர் அரம்ல நான் ஒரு டாக்டர் அவங்க கலெக்டர் ஓகே டாக்டர் ஒரு டாக்டர் ஒரு டீம் கலெக்டர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவாங்க அந்த பாடி லாங்குவேஜ் என்ன மேடம் அந்த பணிவு அந்த பயம் அதெல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி டைலாக் வரும்போது அதுவும் சேர்ந்து வந்துடணும் கரெக்டா அமைச்சிருவாது நம்ம டைலாக் மட்டும் பேசிட்டு பாடி லாங்குவேஜ் விட்டுடும் சில பேர் காஷ் நல்லா நடிப்பாங்க எதிர்க்க ஒரு பெரிய ஸ்டாரை பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு அது பாதி போயிடும் அவுட் புட்டு அதுதான் சொல்றேன் எதிர்க்க நம்ம யாரு நிக்கிறாங்கன்றது கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா நம்ம அப்படி பண்ணிட்டோம்னா எதிர்க்க நிக்கிறவங்களும் சந்தோஷப்படுவாங்க நல்லா பண்றாங்க அவங்க ரெண்டு படம் நம்ம சொல்லலாம் அப்படி அப்படி படங்கள்லாம் எனக்கு வந்திருக்கு அப்படிலாம் வந்திருக்கு கரெக்ட் எல்லாருக்கும் அந்த பயம் இருக்கும் பிரதர் இப்ப கூட கேமரா ஆன் பண்ணா முத எல்லா ஷூட்டிங் நாளும் ஃபர்ஸ்ட் டே தான் ஷூட்டிங் எல்கேஜி ஸ்டூடெண்ட் தான் நம்ம நான் போயிட்டு வந்து நடிச்சிட்டேன் நான் கத்துக்கிட்டேன்னு சொல்றதெல்லாம் போய் போய் இது ஒரு லேர்னிங் ப்ராசஸ் எவ்ரி டே லேர்னிங் ப்ராசஸ் பிரதர் ஒரு ஒரு ஆக்டர் கிட்ட நிறைய கத்துக்கலாம் நம்ம இப்ப ஐஸ்வர் ராஜேஷோட பண்றோம் இஸ் அ வெரி குட் பெர்ஃபார்மர் நேச்சுரல் பெர்ஃபார்மர் அவங்க ஐஸ் ஐ ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா இருக்கும் நான் வாட்ச் பண்ணுவேன் இந்த சீனுக்கு எப்படி பண்றாங்கன்னு அப்சர்வ் பண்ணும் நம்ம ஆக்சுவலா அந்த அப்சர்வேஷன் நம்மளுக்கு இருந்து நம்மளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா கூட இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா நம்ம வந்து டெஃபினட்டா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு வரலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலச்சந்திர ஷூட்டிங் நடக்கும்போது ரஜினி சார் வந்து ரஜினி சாரை வந்து பாலச்சந்திர சார் கூப்பிட்டு சாரி பாலச்சந்திர சார் கூப்பிட்டு ஷூட்டிங் பார்த்து சொல்லலாம் கமல் சார் நடிக்கிறது இது அவர் சொல்லியிருக்காங்க கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இன்னைக்கு ரஜினி சார் எங்க இருக்காருங்க லேர்னிங் முடியாதுன்னு சொல்லியிருந்தாருன்னு வச்சுங்க நான் ஏன் அவர் நடிக்கிறத பார்க்கணும்னு சொல்லியிருந்தாரு முடிஞ்சு போச்சு அப்படி இல்ல பாக்குறவங்க நாளைக்கு பெரிய ஸ்டாரா வந்துருவாங்க இப்ப நடிக்கிறவங்களோட பாக்குறவங்க நிறைய ஸ்டாரா வந்துருவாங்க அப்சர்விங் தான் பிரதர் அப்ப ஆக்சுவலி நம்மளோட செல்ஃப் செல்ஃப் நம்மளோட நம்மளுக்குள்ள ஒரு தனியா ஒரு ஒரு நடிகை இருப்பான் உள்ள நீங்க ஒரு பட ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு படம் பார்க்க போறீங்கன்னு தேட்டர்ல இன்டர்வல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரோட பாடி லாங்குவேஜ் உங்களுக்குள்ள வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப பில்லா படம் பாக்குறீங்க இன்டர்வல்ல பார்க்கும்போது பாப்கார்ன் வாங்கும் போது பில்லா அது மாதிரி உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களை அறியாம ஒரு நட வரும் உங்களை அறியாம ஒரு ஸ்டைல் வரும் அது என்ன இன்வால்மெண்ட் இந்த இன்வால்மெண்ட் தான் நம்ம இந்த படத்தோட ஒன்றி போய் பாக்குறது தான் வேற ஒன்னு படத்தை படத்தை பாக்குறவங்க நார்மலா என்டர்டைன்மெண்ட் பாக்குறவங்களுக்கு அது வராது ஒரு ஆக்டர் போய் உட்காரும் போது ஹே ரஜினி சார் இப்படி பண்ணிருக்காரு அது நம்மளுக்கு வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கதான் நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அந்த இன்விடேஷன் இல்லாம உங்க ஸ்டைல் நீங்க வேற ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் அது அவ்வளவுதான் பாருங்க சூப்பர் சார் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கா சார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கம் டைலாக் உங்களுக்கு கொடுத்து அந்த இடத்துல ஏதாவது சேலஞ்சிங்கான விஷயம் ஏதாவது நடந்திருக்கா சார் நிறைய நடந்திருக்கேஷன் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படத்துலயே எனக்கு முதல் படம் தனுஷ் சார் முன்னாடி நடந்த விஷயம் அது த்ரீல வந்து முதல் நாள் வந்து நைட் வந்து எனக்கு போன் பண்ணி டைலாக் எழுத சொல்றார் தனுஷ் சார் எழுதிங்கன்றார் உங்க அம்மா பதினஞ்சு வருஷம் யூஎஸ் எம்பசி வாசல்ல வெயிலையும் மழையும் நின்னது யாருக்காக அவளுக்காகவா எங்க மூணு பேர் ஆசையும் குளி தோண்டி போச்சுட்டு நீ உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கையை தேடிக்கிட்ட போ இப்பவே நீ ராம் கூட போயிடு இங்க இருக்க வேணாம் ஆனா எங்களால ஒண்ணு மன்னிக்க முடியாது எங்களுக்கு எந்த
உங்க அம்மா பதினஞ்சு வருஷம் யூஎஸ் எம்பசி ஏங்க ஏன் இவ்வளவு கோவம் உங்களுக்கு ஒய் அப்படின்னாரு இல்ல சார் பொண்ணு வீட்டு விட்டு பொண்ணு வீட்டு விட்டு ஓடி போனா அப்புறம் சொன்னாரு பொண்ணு ஒரு பொண்ணு வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில ஒரு பொண்ணு வீடு ஓடி போச்சுன்னா அந்த அப்பா உயிரோடு இருக்கிறதுக்கு செத்ததுக்கு சமம் அப்படின்னா எனக்கு அது புரியல ஃபர்ஸ்ட் அதனால அவர் பாடியில எந்த எமோஷனும் இருக்காதுங்க அவரால் கத்த முடியாது அவரால் அடிக்க முடியாது கோவப்பட முடியாது பிளாட்டா தான் இருப்பார் எனக்கு அதான் போகணும் அப்படின்னாரு ஓகே நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நீங்க பண்ணுங்க சரி பாக்குறேன் சார் அப்படின்னா சரி பண் ரெடி ஒன் டூ த்ரீ டேக் ஆக்ஷன் தாங்க ரொம்ப அஞ்சு வருஷம் பெட்டர் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபாதர் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டான அப்பா அப்படி தான் நடந்துப்பார் ஃப்ரெண்ட்லியான அப்பா வந்து யார் அந்த பையன்லாம் கேட்டு பேசி பண்ணிடுவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்பாக்கள்லேயே நிறைய வித்தியாசமான அப்பா இருக்கு இந்த அப்பா தான் எனக்கு ஒன்று முதலே சொல்லிட்டார் அவர் தனுஷர் ஃப்ளாட்டாக இருங்க கோவப்படாதீங்க பொண்ணு மேலே உங்களுக்கு நிறைய ஆசை இருக்கு அஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கு ஆனால் உங்களால் தாங்க முடியுது அடிக்க முடியாது நீங்கள் சூசைட் பண்ணிக்க முடியாது அப்போ உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் இறந்துட்டீங்க அப்படின்னா தான் அந்த எமோஷன் வெளியே வரணும்னு இருப்பார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சீன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே ஸ்ருதி அப்படியே காலில் உழுந்து கத்துவாங்க அப்பா எனக்கு அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வைங்கப்பா எனக்கு ராம் மேலே எனக்கு லவ் பண்ணுறேன் எனக்கு ராம் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிலாம் ஒரு டைலாக் அப்போ தான் அந்த ஊ அந்த திக்கிற வாய் பொண்ணு சின்ன பொண்ணு வந்து பேசும் கேப்ரியலா ஓகே நல்ல சீன் அது அது ஒரு லேர்னிங் தான் ஃபஸ்ட் படமே வந்து அவ்வளோ டீப் எமோஷன் அவ்வளோ டைலாக் ஒரே டேக்ல அடி ஒரே டேக்ல என்னால் பண்ண முடிஞ்சதுன்னு எனக்கே தெரியாது பண்ணிட்டேன் ஓகே நினைச்சு சார் சூப்பர் ரொம்ப நல்லா இருக்கு போதும் அப்படின்ட்டார் நான் சொன்ன சார் ஃபிளாட் இல்லை இல்லை எடிட்டிங் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய எடிட்டிங் பண்ணிட்டு வந்து சொன்னார் என்கிட்ட நல்லா இருக்கு சார் அவர் சொன்ன வார்த்தை தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரவுண்டு வருந்துருவீங்க நீங்கள் படத்தில் சினிமாவில் அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன நிறைய ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க நம்ப எங்கே அப்படி அப்புறம் பார்த்தா வந்ததுக்கப்புறம் நான் தனுஷ் சார் விஏபி ஷூட்டிங்கில் பார்த்து சொன்னேன் சார் எனக்கு எல்லாம் நீங்கள் தான் வயசில் சின்னவராக இருந்தாலும் எனக்கு குரு நீங்கள் தான் சார் சினிமா குரு ஒரு ஒருத்தர் கமல் எனக்கு ரஜினி சார் ஃபேவரட் ஆக்டர் ஆனால் குரு நீங்கள் சந்தோஷப்பட்டார் என் பையன் தனுஷ் சார்ட்ட அசிஸ்டண்ட்டாக வேலை அசோசியேட்டாக ஒர்க் பண்ணப்பில் இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் சார் இல்லை விஏபி டூவில் ஓகே விஏபி டூ இப்போ வந்து வந்து இப்போ வந்து என் பையன் டேரக்ட் டேரக்டர் ஆக போறாப்ல ஒரு தமிழ் தெலுங்கு பைலிங்குவல் பண்ண போறான் சோ அவன் இப்போ எப்படி ரஜினி சார் கமல் வந்து வாத்தியாரா உங்க சனுக்கு என்ன ஏஜ் சார் ஹி இஸ் ட்வெண்ட்டி மேரிட் அவன் பையன் இருக்கான் ட்வெண்ட்டி செவன் ஓ ட்வெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அட்லியோட அசிஸ்டன்ட் அட்லியோட அசிஸ்டன்ட் முருதா சார் இருந்தா அப்புறம் கிங்ஸ் லின்னு அப்புறம் தனுஷ் சார் ஓகே சார் இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் அவர் டைரக்ஷன் ட்ரை பண்ணிருக்காரு அது தெரியாது சார் ஓகே ஓகே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு உங்க சர்க்கிள்ல பார்க்கலாம் உங்க எல்ல உங்க ஏஜ் குரூப் தான் ஓகே நீங்க எங்க கூட இருக்கலாம் அவரோட பட் நான் சொல்றேன் அதே அஸ்வின் தான் தெரிஞ்சிருக்கும் அட்லியோட அசிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் அட்லி முருகதாஸ் சார் அதுக்கப்புறம் தனுஷ் சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் சூப்பர் சார் அப்புறம் அப்படியே சினிமா பையனை உங்க ஃபேமிலியில அப்படியே கட்டணி ஆகுது சார் ஆ பிரதர் இல்ல சினிமா பையனை அப்படியே உங்க ஃபேமிலியில கண்டினியூ ஆகுது சார் அப்படினு ஆமா அடுத்து நமக்கு எப்படி ஒரு வாரிசு வேணுமே சினிமாக்கு அவன் நடிக்க நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் அவன் இயக்குனர் ஆவற என்னோட என்னோடய <laughs> 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 விக்னேஷ் வந்து சிரிச்சுட்டு வேலை வாங்குவாப்ல மகில் திருமணி சார் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா வேலை வாங்குவார் அதான் டிஃப்ரென்ஸ் மற்றபடி எல்லாமே எல்லாம் நல்ல டேரக்டர்ஸ் அஜய் ஞான முத்து நான் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங் அஜய் ஞான முத்துலேருந்து எல்லாருமே நல்ல டேரக்டர்ஸ் நான் ஒர்க் பண்ணது நல்ல படங்கள் அரம் கோபி சார் மீஞ்சூர் கோபி சார் அதுதான் சார் மறக்க முடியாது சுனில்குமார் சார் அரம் படத்துல உங்களோட மிருதன் படத்துல உங்க ரோலும் பயங்கர எது பிரதர் மிருதன் மிருதன் சார் மிருதன் வந்து ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பயங்கர எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன எப்படி இந்த ரோலுக்கு சூஸ் பண்ணீங்க சார் 
பார்க்கும் போது நீங்க ரொம்ப நல்லவராக இருக்கீங்க நல்ல போலீஸாக நடிங்க நல்ல டாக்டராக நடிங்க நல்ல அப்பாவாக நடிங்கன்றீங்க இல்லை இல்லை இது நீங்கள் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்படி எப்படி இருக்கீங்களோ அப்படியே வாங்கிட்டாரு அப்புறம் ஊட்டிக்கு நான் இப்போ தாடி வச்சிருந்தேன் சரி தாடி நல்லா இருக்கு அப்படியே தாடியை வச்சுங்க அப்படின்னாரு சார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்போ தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா க்ளோஸ் ஆகிட்டோம் ஜெயம் ரவி சார்லாம் நிறைய நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் லட்சுமி மேனன் எல்லாமே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி ஆகிட்டோம் நான் காலி வெங்கட்டு ஆரணா சார் சக்தி சார் சூப்பர் டேரக்டர் அருமையான டேரக்டர் ரொம்ப பண்ணீங்களா சார் டிக்கெட்டுக்கு வந்து சென்டிமெண்டா எனக்கு கூப்பிட்டாரு அவர் நம்மளுக்கு எல்லாருமே ரொம்ப சிங்க் ஆனா இந்த படத்துல கூட அவர் இருக்கணும்னு நம்ம ஆசைப்படுவோம் இல்லையா அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓபனிங் சீன் வந்து பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னாரு பண்ண டெடியில மட்டும் பண்ணல நல்ல டீம் ஒரு டீமோட நம்ம சிங்க் ஆகும் போது அந்த டீம்ல நம்ம மிஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளும் அந்த டீம் மிஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இப்ப பொன்மகள் வந்தாலும் இப்ப பண்ணிருக்கோம் ஜோதிகா மேம் அது ஒரு கான்ட்ரவர்சியில இருக்கு கான்ட்ரவர்சி முடிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரியல கான்ட்ரவர்சி முடிஞ்சிருச்சு அதை ஓடிடி ல வருதுன்னு சொல்லுவாங்க அமேசான்ல அமேசான்ல வருதுன்னு சொன்னாங்க பட் நல்ல படம் அது அருமையான படம் பட் இந்த கால சூழ்நிலையில அவங்களுக்கு வந்து அது ப்ராஃபிட்டபுளா வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ண முடியும் அவங்க நம்பினதுனால தான் டூ டி வந்து அதை பண்ணிருக்க தவிர வேற யாரையுமே எதிர்க்கணும் இல்ல அவங்க இது வாங்கணும்ன்றதுக்காக சூர்யா சார் பண்ற ஆள் கிடையாது சினிமாலேயே ரொம்ப டிசிப்ளின் அண்ட் ஜென்யூன் பர்சன் சூர்யா சாரும் ஜோதிகா மேம் ரெண்டு பேருமே ஸோ அந்த படம் ஐ திங்க் அதுக்கு அடுத்த படம் சூரரி போட்டாலும் தேட்டர் தான் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஓடிடியில பண்ண மாட்டாங்க இப்பத்த சூழ்நிலைக்கு வந்து அவங்க ஓட்டி அமேசான்ல பண்றது வந்து எனக்குன்னு தவறா தெரியல சார் நான் அந்த படம் பண்ணிருக்கேன் அந்த படத்துல நடிச்சிருக்கேன் அந்த கான்ட்ரவர்சி வந்து நியாயமா தான் படுது சூர்யா சார் சொல்றது இந்த ஒரு படத்தை தான் அவர் கொடுக்க போறாரு எல்லா படத்தையும் அது தேட்டர்ல போட போறது இல்லையா அந்த பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா கேளுங்க பிரதர் வேற என்ன சொல்லுங்க அதை நீங்க எப்படி சார் பாக்குறீங்க இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் நிறைய பேர் அதை எதிர்க்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஜி உடனே ஒண்ணு சொல்றேன் சின்ன சின்ன படங்கள் எல்லாம் வரும்போது சின்ன படங்களுக்கு எங்க தேட்டர் தேட்டர் கொடுக்குறாங்க சின்ன படங்களுக்கு தேட்டரே கொடுக்கறது இல்ல அதுக்கப்புறம் சின்ன படத்தை நீ அமேசான்ல கொடுத்தா ஏன் கொடுத்தன்னு கேட்டா தப்பு இல்லது இப்ப எப்படி இருந்தாலும் விஜய் சார் படம் அஜித் சார் படம் சூர்யா சார் படம் அண்ட் பெரிய ஹீரோஸ் படம் எல்லாம் வந்து ஓடிடில வந்து யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க லாக்டவுன் ஓபன் ஆயிடுச்சு தேட்டர் ஓபன் ஆகுன்னா யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க பட் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் டூ டி இஸ் ஸ்மால் பட்ஜெட் சின்ன பட்ஜெட் படம் அது ஜோதிகா மேம் இருக்காங்க அஞ்சு வந்து லெஜெண்ட்ஸ் அதுல நடிச்சிருக்காங்களே தவிர பட்ஜெட் வந்து ஸ்மால் பட்ஜெட் படம் இத வந்து இதே வந்து தேட்டர்ல வந்து அவங்க கொடுக்கறதுக்கோ அமேசான்ல கொடுக்கறதுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸ் இல்லைன்னா இப்ப லாக்டவுன் இருக்கு தேட்டர் ஓபன் ஆகிறதுக்கு செப்டம்பர் ஆகுன்றாங்க ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஆஃபர் வந்து அந்த ஆஃபர் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அவ்வளவுதானே தவிர மேற்கொண்டு வரப்போற சூர்யா சார் படங்கள் எல்லாம் நான் ஓட்டிட்டு தான் கொடுக்க போறேன்னு யாருமே சொல்ல கொடுக்கவும் மாட்டாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு மத்த யாரா இருந்தாலும் நான் சொல்லிடலாம் சூர்யா சார் ஜோதிகா மேம் வந்து எல்லாரோட நலனையும் பார்ப்பாங்க தேட்டர் நலனையும் பார்ப்பாங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸும் பார்ப்பாங்க சார் அவங்களும் ஒரு ப்ரொடியூசர் அவங்களும் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஸோ இதுல வந்து எந்த தவறு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது இந்த ஒரு படம் மட்டும் இல்ல வரிசையா ரெண்டு படம் கூட ஓடிடியில பேசிட்டு இருக்காங்க அமேசான்ல சின்ன படங்களுக்கு வந்து ஒரு வழி கிடைக்குதுன்னா சந்தோஷம் தானே பிரதர் எத்தனை சின்ன படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகாம கஷ்டப்படுறாங்க எத்தனை பேர் நடிச்சு அவங்க வீட்டுல சும்மா உட்காந்துருக்காங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு பெரிய பெயின் இல்ல அது இல்ல சின்ன படங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணி தேட்டர்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கல அமேசான் பத்தி நம்ம ஏன் நினைக்க போறோம் வெறும் வெப் சீரீஸ்க்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் அது மாறும் சினிமா ஏன் இங்க வரப்போகுது ரிலீஸ் ஆகி ஓடின படம் மட்டும் தான் வரும் ரிலீஸ் ஆக போய் படங்கள் இங்க வரவே வராது நீங்க ஒரு பரியேறும் பெரும்பாலும் மாதிரி படமோ இல்ல வந்து சின்ன சின்ன மேற்கு தொடர்ச்சி மாதிரி மாதிரி நல்ல படங்கள் எல்லாம் வந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரி படங்களை நீங்க என்கரேஜ் ஏன் பண்ணல ராம் சாரோட தங்க மீன்கள் அதுக்கப்புறம் வந்த படங்கள் எல்லாமே சொல்றேன் நான் இதெல்லாம் வந்து நீ என்கரேஜ் பண்ணினா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அமேசான் போற எண்ணமே யாருக்கும் வராது நீங்களும் ஒரு படம் நடிச்சிருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் சார் ரிலீஸ்க்கு அதுதான் அப்ப நல்லது நடக்கும் டோன்ட் வரி அது ஆனந்தன் ஏதோ பேர் சொன்னீங்களா உங்களுக்கு நண்பர் எனக்கும் நண்பர் அவர் ஹீரோ சந்தோஷ் பிரதாப் அதுக்கு ஏதாவது முயற்சி நம்ம கண்டிப்பா எடுப்போம் பிரதர் கவலைப்படாதீங்க நீங்களும் நடிகர் தான் நீங்களும் ஸ்மார்டா இருக்கீங்க ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க தாடி எடுக்காதீங்க அப்படியே வச்சுங்க நான் நீ தான் தாடி எடுத்தேன் உங்களுக்கு உங்க கூட எல்லாம் பேசணும் பப்ளிக் எல்லாம் மக்கள் எல்லாம்